Uh, pero gra gracias a Dios que él está bien, mi hermana Chineau y mi mamá está bien, están bien los, las dos y uh, la, también mi, mi hijo Joshua se enfermó la semana pasada y no sabíamos qué era. Hermanos, en el antes si uno estaba en, enfermo en las noventas uh, o también en 2000, los, los 2010, es, para, para mí no se, no se siente tan, tan lejos atrás, pero muchos de sus hijos no habían nacido en esos tiempos. Pero en esos tiempos, cuando uno estaba un poquito enfermo, tenía la iglesia y si sí, tenían que, uh, los niños tenían que dormir aquí en las bancas, así dormían. Pero ahora cuando los niños están enfermos, sí, tienen que tener cuidado, ¿verdad? No, no, uno no se sabe qué, eres, qué es. Entonces, pero gracias a Dios que, que, Dios que está bien y, um, y ya, ya está brincando de nuevo y gritando de nuevo y, y él está bien, mi hermano también está bien. Y yo estaba diciendo al hermano Juan que yo estaba hablando con mi hermano el, 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 el sábado pasado diciéndolo que, que yo estaba muy uh, decepcionado porque no iba a poder estar en la iglesia y me dice, pues no está bien, yo voy a estar yo pensando que él iba a estar, no sabía lo que, lo que estaba pasando y cuando nosotros uh, habíamos puesto el servicio, ahí está el hermano Juan predicando y le dije, gloria a Dios, Dios, pero ¿todo está bien con mi hermano? <risa> pero gracias a Dios que todo está bien con él y el hermano Juan hizo muy buen trabajo, todos los músicos, los cantantes, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando yo no estoy, el Señor está, cuando el pastor no está, el Señor aquí está. Si el hermano Lío no lo está, pues vamos a orar por él y toda la familia, pero no importa quién está ahora, aleluya, físicamente, porque la presencia de Dios aquí está. Y cuando alguien alabata las manos, cuando alguien adora al Señor, algo va a pasar. No importa, hermanos, aleluya, no que no está aleluya, aquí, pero si el Señor aquí está, algo va a pasar, algo va a mover. Nosotros, aleluya, nos gozamos a mirar el servicio y gloria a Dios que tenemos gente que, 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 que tiene esa misma unción de Dios, esa misma misma unción y presencia de Dios. Amén. El Señor es bueno. I'm going to ask you to open up your Bibles. We're going to open up our Bibles to Leviticus 11.44. If you can put up in Spanish, brother. So one verse I don't have in Spanish, but I can pull it up. But I think you can do it faster than I can. Leviticus 11.44 in Spanish. Vamos a orar que todo está bien afuera con la policía. Pero muchas veces ellos nomás tienen prisa a comer el lonche. Es cierto. Ustedes se han fijado, ¿verdad? Levítico 11.44. Levítico 11.44. Perfect. Pues, que yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Porque yo, ¿qué dice? Porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrado sobre la tierra. It says, I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. Now let's open our Bibles to Leviticus 20. Leviticus 20, verse 26. You put that up in Spanish, but I'll take the English one. 20, 26. And it says in English, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy. Everyone say, say, he is holy. He is holy. I must pursue holiness. I must pursue holiness. The rest of it says, And I have set you apart from the nations to be my own. Say, I am set apart, I'm set apart. from everyone else. From everyone else. I belong to God. Can okay, someone praise the name of Jesus for that? We've been set apart from the Lord. Habéis pues de serles santos porque yo, Jehová, soy. 
Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Alguien le dice a su vecino, vecino, el Señor te ha escogido como apartado. Alguien puede decir, yo soy apartado para la honra y gloria del Señor. Aleluya, yo tengo que ser santo. Porque Él es santo. ¿Cuántos pueden gritar aleluya en oración, Señor Jesucristo? Te alabamos y glorificamos, Señor. Oh, porque tú eres bueno, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. Aunque yo no merezco estar aquí. Aunque yo no puedo comprar, Señor, tu santidad. Yo voy a buscar más en tu presencia. Porque sin tu presencia yo no puedo ojalá, encontrar la salvación. Sin tu presencia yo no puedo encontrar la santidad. Yo tengo que seguir, Señor, corriendo atrás de su, tu santidad. Yo tengo que buscar más de ti, más de tu presencia, más de tu poder. Gracias, Señor Jesucristo. Yo quiero titular este mensaje fortificado a través de la santificación o desmorándose bajo el beso del pecado. Juan Talos message fortified through sanctification or crumbling under the weight of sin as you take your seats. There is life and there is death. Hay vida y hay muerte. There is darkness and there is light. Hay oscuridad y hay luz. There is truth and there are lies. Hay verdad y hay mentiras. There is uh, slavery and there is freedom. Hay esclavitud y hay libertad. There is death and there is forgiveness. Hay deuda y hay perdón. Jesus is life. Jesus' word is life. Jesus' blood that he shed on the cross was done in order to pay for our sin. Can someone say praise God? La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios nos da vida. La sangre de Jesús, de Jesús que derramó en la cruz fue hecha para pagar por nuestros pecados cuando dice gloria a Dios. Hallelujah. But he said... He said that he was finished and he, the work was done on the cross. He was done. It was done with love and with power and it has been completed. That work is completed. And because he has finished his work on the cross, we can be forgiven. La razón de que nosotros podemos encontrar perdón por nuestros pecados es porque alguien pagó el precio y ese precio fue muy costoso. It was very costly, but he did it because he wanted to prepare a place for us for all eternity. Hermanos, él no solamente pagó el precio de nuestros pecados, pero también cuando él ascendió hallelujah, al cielo, él fue, hallelujah, salió a preparar un lugar para nosotros para que podamos vivir, vivir con él para siempre en los cielos, en su presencia. ¿Cuántos alegres están aquí? ¿Cuándo van a decir gloria a Dios? Porque muy pronto queremos estar con Él. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios, Dios hay en ese lugar? How many children of God are there here? ¿Cuántos de ustedes, aleluya, dicen que son hijos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para el próximo paso, quiero decir que como hijos de Dios ahora tenemos que ver y reconocer que estamos comprometidos con una vida que le agrada a Dios now that we are children of God we have been committed we have committed ourselves to live a life that please God not to pay him back because we can't no podemos repagarle porque eso no es posible. Not so that we can show off or show how good we are because we are not good outside of him. 
No, hermanos, para enseñar al mundo qué tan buenos somos nosotros, porque nosotros, aleluya, no somos nada sin Él. Pero la razón que nosotros hacemos esto es para mostrarle el amor que nosotros tenemos para Él. The reason why we love Him is to demonstrate His love for Him. And if we look back at Jesus' words, He said this on multiple occasions. After he healed someone or he blessed someone, he would say, go and sin no more. In other words, leave your life of habitual sin behind. Hermanos, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Jesús le dice a, a, a personas después de bendecirlos. En Mateo 6, 24, or Matthew 6, 24, he makes it very clear on what we are supposed to do once we receive his love. Hermanos, nos dice muy claro, aleluya, la realidad de nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos de su presencia y su salvación, ahora nomás tenemos un maestro y un rey. No tenemos dos reyes, no tenemos, aleluya, Dios, dos dioses, nomás tenemos un Dios. Dice así en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores porque o oh, aborrecerá al uno y amará al otro, o oh, será leal a, al uno y despreciará el otro, al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. He, Jesus says, no can serve two masters, for he will either hate one and love the other, or he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon or money. So let's take a look at this and what it means. Does it mean that God can be defeated again or that God is weakened by our obedience? No, he is not weakened. He is not, he is not uh, out of control. He does not lose his authority one bit. God is always in control and his authority and his word is final. But you and I must realize one thing. This one thing is so important, it's so true. God has already overcome death. God has over, already overcome the devil. God has over, over, already overcome sin. That war is over. El Señor, hermanos, ya ha ganado esa guerra del pecado y en contra de la muerte del diablo. Él ya ha ganado. Eso ya está hecho. Ya eso ya ha terminado. Él ha ganado ya. But we have a daily fight of our own. Pero nosotros, hermanos, como humanos, sí tenemos que seguir batallando en contra de el pecado no porque nuestro Dios no está en control pero por, porque nosotros vivimos en un mundo caído estamos viviendo en tiempos muy hermanos oscuros we're living in dark times and you and I have to daily resist our flesh daily we have to resist the things of this world eso significa que debemos resistir nuestra carne cada día y permitir que su palabra y su presencia nos hagan madurar y perseguir nuestro nuevo propósito en él. Cada día nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Every day we have to decide what are we going to do? What are we going to chase after? Where are we going to go? What are we going to practice? Our job is to, re is to seek him and resist the devil and stand on the word of God. Nuestro trabajo es buscar la presencia de Dios, resistir el diablo y mantenernos firmes en la palabra de Dios. Porque esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad. Nothing can defeat you when you stand on the word of God. But I want to do something today, not because I was, was looking forward to it, but I got to do it because God has places in my heart. We're going to talk a little bit about sin today. Vamos a hacer algo, hermanos, que para mí es incómodo, pero vamos a hablar por unos minutos sobre el impacto del pecado. 
And we're going to open up our Bibles to the book of Leviticus in a little bit. And in the book of Leviticus, God talks about leprosy a whole lot. In the libro de Levítico, Dios entra en detalles sobre la lepra. This type of leprosy that leprosy has mentioned is not the same skin disease that exists today, but it was a metaphor for spiritual infections. Hermanos, ese tipo de lepra que se menciona aquí no es igual a la enfermedad que todavía existe ahora, pero era una metáfora de las infecciones espirituales. Alguien puede decir, infección espiritual. This type of leprosy was really shown to be a type of sin. It was used to demonstrate the need for purity, for holiness. Este, hermanos, esta lepra, en aleluya, fue aleluya, para demostrar la necesidad de pureza, la santidad. And we're going to take a look at Leviticus 14. 34, 14, 34. It says, When you come into the land of Canaan, which I give you for possession, and I, I put a case of leprous disease in a house in the land of your possession, dice, Cuando llegas a la tierra de Canaan, la cual de, 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 de doy en posesión, y yo ponga un caso de lepra en una casa en la tierra de, de, de tu posesión, algo interesante que el Señor dice que Él está en control. De las enfermedades. Fíjense en eso, hermano. El Señor tiene propósito para todo. It's incredible. We don't have time to talk about that today, but God is in control of everything. You think the sickness has control over God? You think the sickness has, has surprised God? It has surprised God. Everything on the sun has a purpose. The Lord then starts speaking specifically about purity in the home. And we're gonna get we're gonna get kind of deep on this today. And I'm, I'm sorry if I make you feel uncomfortable, but we'll let you know that I'm a little uncomfortable too. But it's something that I have to talk about. El Señor comienza a hablar específicamente sobre la pureza en el hogar. Every home that the Israelites were going to, to, to live in needed to be clean, pure, free from infection. Cada hogar en el que iban a vivir en los Israelita, Israelitas, hermanos, tenían que estar limpio, puro, libre de infecciones. The Lord lays out a process for them to follow. El Señor establece un proceso para que lo sigan. In the letter of Leviticus 14, 35, it says, Then he who owns a ho the house shall come and tell the priest, There seems to be, there seems to me to be some case of disease in my house. Entonces vendrá el dueño de la casa y le dirá al sacerdote, me parece que hay algo, algún caso de enfermedad en, en mi casa. So if the priest recognized this as a disease, then the walls have to be cleansed. Everyone say, the walls need to be cleansed. Si los sacerdotes Reconocían, hermanos, algo como una enfermedad. You can put the picture now if you want to. Había que limpiar las paredes. Alguien puede decir, las paredes tienen que ser limpias. Si la enfermedad es persistente y no desparece, es necesario entonces, dice, aquí en ese libro, ellos tenían que reemplazar Toda la pared. God was demonstrating the need for pursuing a clean home, a holy environment. Someone say holy environment. He gave very detailed instructions on relationships, sacrifices, hygiene, eating habits, and much more. Now he was talking about the home. Hermanos, el Señor, él dio muchas instrucciones, muchas detalles, detalles sobre las relaciones, sacrificios, hábitos, alimenticios y muchos más y ahora él está hablando del hogar his people were not to allow this infection to remain in the home the priest needed to be involved in order to verify a holy home environment 
la gente de Dios, ellos hermanos no, aleluya, ellos no podrían permitir que esta infección permaneciera en el hogar. Los sacerdotes deberían de participar para verificar un, un ambiente de hogar sagrado. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? What does this mean for us? It means that as children of God, we cannot be comfortable with sin. Como hijos de Dios, hermanos, no podemos sentirnos cómodos con el pecado. Amen. No podemos decir, oh, ese pecado es algo pequeño. Yo, no, no, yo voy a dejar que, que, que permite así ahí por un día más, por una hora más. Esa infección en la pared oh, está chiquita. That infection in the wall, it's small. I'll let it hang out there for a little while. Y hermanos, lo que nosotros hacemos en el hogar importa. What I do at home matters. Amen. Si es algo importante, es, es, si es importante lo que hago aquí en la casa de Dios. Pero yo creo que es más importante a veces lo que yo hago en mi hogar. Oh hermanos, el Señor está hablando a alguien esta tarde. El Señor está hablando a alguien esta tarde. What I do at home matters. What I do when no one's around matters. What we don't do about our responsibilities is putting us in a dangerous place. How we deal with sin matters greatly. Hermanos, nosotros tenemos que saber que el pecado puede afectar y infectar nuestras vidas en cada área. Y cuando una persona no se enfrenta el pecado, a venir al Cristo, consagrar su vida y buscar continuamente a Dios, pueden suceder cosas terribles. When a person doesn't deal with sin, when a person allows it to grow and to get old and mold and grow over every area of their lives without consecrating God, never coming to God, never repenting, never seeking His presence, terrible things can happen. I want to show you an example. Israel had just defeated Jericho. How many guys remember, remember Jericho? What happened in Jericho? The walls came down. Hermanos, Israel, hermanos, vamos a ver lo que pasó con Israel. Israel, que recordamos que Israel acaba de, de ganar al, 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 a la ciudad de Jericó. No por, por la fuerza que ellos tenían, pero por la mano de Dios. Ellos entraron, las paredes cayeron con la, el poder de Dios. Ellos cantaron, ellos alabaron y de repente cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque ellos estaban unidos, ellos estaban consagrados. Ellos estaban alabando de Dios como un solo cuerpo. They were worshiping God as one body. They were worshiping God. And so the Bible says that they were fresh off their conquest, defeating Jericho. And so Joshua starts putting together a game plan of what they were going to do next. Entonces Josué, hermanos, comenzó a planificar su próxima, pro, pro, próxima conquista a la ciudad de ahí. Eso era la siguiente ciudad en la lista. So the Bible says that he started planning what he was going to do next and he was going to go fight the town of Ai. And the Bible says that Joshua looked at that city. He said, oh, they don't have a big wall. They don't have as much as Jericho did. So I'm just going to send out a small group. Josué, hermanos, él vio a la ciudad y él vio que ellos no tenían mudos como Jericó. Entonces él se, se suponía que iba a ser una victoria muy fácil. Entonces él envió un grupo pequeño de soldados creyendo que eso iba a ser su, 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 suficiente. 
Pero dice la palabra de Dios que Israel fue derrotado muy fácilmente. Y Josué y el pueblo estaban angustiados. Creían que Dios había ab abandonado a su pueblo. The Bible says that Joshua and his people were defeated. And they thought that God had abandoned them. So they sought the Lord. And they asked God, why? Why was that? were we defeated? Why were we easily defeated? And he finds out that Israel, someone in the body of his people, someone in the group had sinned. Hermanos, luego dice el Señor, la palabra de Dios que el Señor le dice a su Josué, la razón que ustedes no podían ganar a este grupito de gente es porque ustedes no me obedecieron, ustedes me, me pecaron y por eso no pudieron ganar la victoria. Dice en Josué capítulo 11, Israel ha pecado en, en Josué 7:11. Israel ha pecado, han transgerido uh, mi pacto que les ordené, han tomado algunas de las cosas de devotas, han robado y, y mentido y los han puesto entre sus pertenencias. Por tanto, el pueblo de Israel no puede hacer frente a sus enemigos. Dan la, dan la espalda a sus enemigos porque se han vuelto devotos de la destrucción no estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas devotas de entre ustedes the Bible says that Israel had sinned and God told them just to paraphrase it you took the things that belong to me and because of that I will not be with you because you Have, you have become devoted for destruction. I will be with you no more unless you get rid of that sin. The Bible says that Joshua learned that someone had sinned against God. Someone had disobeyed God. And for this reason, they couldn't stand before their enemies. Hermanos Josué, aprende, hallelujah, quien desobedeció a Dios y por eso ellos no podían estar frente a sus enemigos. Joshua knew that he had to deal with the sin. He knew that they had to deal with this thing that prevented them from receiving victory. Josué, hermanos, él reconoce que él tiene que tratar con el pecado. Él, hallelujah, no quería ser separado de Dios. Él no quería seguir perdiendo en las batallas porque él sabía, sin la mano de Dios, ellos no eran nadie. He knew that without God, they were nothing. They were dust. They were going to lose every battle. And the Bible says in verse, then we're going to get to the next verse, that, that Joshua then deals with sin. But I want to remind you of something. On the flip side of that, when a person seeks consecration, God brings perpetual renewal to their life. A consecrated person will never ever, hallelujah, go empty without no hope, without any joy. A consecrated person might go through their troubles. A consecrated person might go uh, in, in a battle, sometimes a little lonely. But a consecrated person will always see the victory of God eventually. A consecrated person will always find hope, will always find joy eventually. When a person seeks God. Just like Roman tells us when we offer our bodies a living sacrifice, God renews our mind. When a person seeks God, their joy is made complete, as Jesus said in the book of Matthew. When a person steps out in faith and devotes themselves to God, the giants are slain and the walls fall down. When you are consecrated, there is no demon that comes against you that can defeat you because God is with you. When you are consecrated, you're gonna win. You're gonna win. You have already won if you are consecrated. Cuando una persona busca, hermanos, la consagración, Dios trae renovación cada día. Así como dice en Romanos, cuando una persona busca a Dios, su gozo es completa. 
El libro de Mateo nos dice esto. Cuando una persona da un paso, aleluya, de fe y se entrega a Dios, las gigantes van a caer y los mudos van a caer porque la mano de Dios, aleluya, está atrás de ti. Pero hay que buscar la consagración. Sin la consagración no vamos a ver la gloria de Dios. Hay alguien que puede levantar las manos por un momento. Hay alguien que puede alabarle a Dios por un momento. Can someone worship God for just a moment? Can someone praise God for just a moment and say, God, I need you. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Háblame, Señor. Háblanos, Señor. Pero hay veces, hermanos, que algunos creyentes se enamoran del pecado. There are times that believers fall in love with sin. But as we see here, God, and we're going to see, God always deals strongly with sin. El Señor, hermanos, el aleluya. Sí es Dios de paciencia, pero Él siempre, aleluya, trata con justicia en contra del pecado. Él sí va a disciplinar a sus hijos y a los que per 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 permanecen en el pecado. No podemos, aleluya, perseguir el pecado. We can't pursue sin. The Bible said that Joshua learned to who had disobeyed him. And it was a man named Achan. La Biblia dice que Josué... Él, aleluya, se da cuenta de quién desobedeció al Señor y era un hombre llamado Acán. Y vamos a ver cómo fue esta conversación. We'll take a look and see how it went in Joshua 7, 19 and 20 and 21. Vamos a, vamos a mirar, vamos a leer esos versos. To take a look at Joshua 19, 20 and 21. Then Joshua said to Achan, My son, give glory to the Lord, God of Israel, and give praise to him. And tell me now what you have done. Do not hide it from me. Entonces dice, dijo, Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y alabarlo. Dime ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que hice. He said, and Achan, it says, Achan answered Joshua, truly I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I did. When I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar, from Shinar, and 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels. Then I covered them, I took them, and I and see they are hidden in the earth aside inside my tent with the silver underneath. Dice cuando el, el, el Acán dijo, cuando vi entre los despojos un hermoso manto de sinal y doscientos ciclos de plata y una vara de oro que pesaba cincuenta ciclos los codicié y los tomé y mira están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo Pastor John MacArthur wrote and it's so true first he saw then he coveted then he took then he hid Escribió el pastor John MacArthur, hermanos, estos pasos del pecado. Primeramente, él vio, luego codiciaba, luego tomó, luego escondió su pecado. These are the steps of sin. And the thing of it is, is that Aiken didn't need these things. Lo, hermanos, lo, lo, lo importante, hermanos, hay muchas cosas importantes 
cosas en estos los versos, pero hermanos, fíjense, Él no necesitaba nada de esto. El Señor les, les, les estaba dando comida y agua y, y, y de todo lo que ellos necesitaban. He didn't need any of these things. But they had value to him. They were attractive to him. He visualized the sin. He acted on his impulse. Then he hid it. Hermanos, Acán dice, dice la palabra de Dios que Acán vio, luego él, él, él planeó, luego hermanos dice, antes de eso él visualizó, él, él vio, él imaginó, actuó, luego él escondió. And I want to say something very quickly. If you can't control yourself, where you are, where you work, and who you hang out with, if you can't control yourself with your friends and on your job, with your addiction, and in your marriage, and in those relationships, then you've got to make a change. Si tú no te puedes controlar en tu trabajo, con tus amigos, con el alcohol, con las drogas, con las películas, tú tienes que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. We have to make a change. We have to act today. Ahora es el día, hermanos, donde tenemos que hacer un cambio. You have to let God get involved. Deja que el Señor entre. Deja que el Señor haga algo. Deja que el Señor te cambie. Let God do something. Let God change something. Let God move the way he wants to move. Let the anointing flow. You've got to make a radical change. Hermanos, yo no quería predicar esto. Yo no quería predicar esto. I don't want to preach this. I don't want to talk about this. I don't like talking about sin. No me gusta, hermanos, hablar sobre esto. A mí me gusta mucho terminar las predicaciones con algo positivo. A mí me gusta terminar con algo, hallelujah, que nos hace brincar y gritar con gozo. Y yo iba a terminar este sermón con algo positivo pero el Señor claramente me dice no, no hagas eso I wanted to have a positive ending to this preaching and the Holy Spirit moved in my heart last night in my mind and he said don't you type another word I don't want you to type anything happy. I don't want anyone singing when they come to the altar. They have to deal with this. I have to deal with them. And he said, sin must be dealt with. El Señor me dijo anoche, el pecado debe de ser tirado afuera. Alguien tiene que tratar con el pecado. El pecado debe de contestarse. You have to confess the sin, the Lord said. I'm not going to give anything too detailed. I'm not going to give anything. I don't want to. I don't want to cause anyone to be embarrassed. But there's someone here today that has been clinging to sin and not wanting to let go of something. Hay alguien ahora, hermanos, y yo no quiero dar muchos detalles, pero alguien aleluya, ha estado escondiendo el pecado por mucho tiempo. Sin will eventually infect every part of your life. It will cause your relationships to shrivel up. It will infect your thoughts. It will infect your job. And eventually, in some cases, it will shorten the length of your life. Amen. El pecado, hermanos, hará que tus relaciones se arruinen, se, se, hermanos, se, se arruinen. 
va a infectar tus pensamientos, va a infectar tu trabajo. Ese pecado incluso aleluya, va a, a dejar tu vida corta en veces. Sin will eventually find you. And I don't want to say to you many things, and I don't want to feel, make anyone feel embarrassed. But someone here has hidden something from their wife. Alguien aquí, hermanos, aleluya, ha ocultado, ha escondido algo de su conjugue, de su esposa. There is someone here that's addicted to lust. Hay alguien aquí que es adicto de la lujiria. There's someone here that's never repented. And that's why you're not saved. Hay alguien aquí que no, nadie nunca ha arrepentido. Y por eso nunca has recibido la salvación. Alguien aquí está luchando con otra cosa. Con mentiras, rebeldía, ira. There's someone here battling with anger, rebelliousness, dishonesty. You thought you were getting away with it and you thought the problem would just go away. Tú pensaste que tú, aleluya, ibas a poder esconderlo para siempre. Pensaste que, aleluya, el problema simplemente iba a desaparecer. Pero el Señor está aquí hoy y ahora Él todavía te ama y Él todavía te dice que Él murió para ti pero ahora tú tienes que dejar de ser honesto y abrir tu corazón y confesar lo que tú tienes adentro Someone here is dealing with the sin. <laughs> my son, my child, why have you hid this from me? Have I not knocked on your door so many times? The Lord says to you. Oh, el Señor te dice que tras vez, tras vez, tras vez, Él ha tocado, aleluya, la puerta de tu corazón y tú has escondido eso por mucho tiempo. Y el Señor te dice que tú has rechazado su voz tantas veces. Y por una persona esto va a ser la última vez. The Lord says someone has rejected it so many times that today is the last chance that you will have if you do not repent and you do not come and you do not plead with him to change your situation. But the Lord is here today. He loves you. Yes, he died for you. Yes, he wants to wash you. But today you've got to come forward. And today you have to allow him to change your situation. I do not judge you because I am not perfect. And I made my mistakes. I don't judge you. Yo no soy un juez. Yo no te voy a juzgar. Y nadie aquí debe de juzgarte a ti, hermano o hermana, porque todos nosotros tenemos un pasado, pero nosotros también tenemos un futuro, y aquí el futuro va a cambiar ahora, ahora el futuro va a cambiar, porque el Señor va a hacer algo, yo creo. Last night the Lord said that someone has a very deep and rooted sin that's infected the walls of your home. Anoche el Señor puso en mi corazón que hay, hay un hermano, hay unos dos hermanos puede ser, que tienen un pecado, que está bien escondido y está infectando a las paredes de tu hogar. Y si tú no cambias algo, tu, tu, tu situación seguirá sufriendo. Su familia, aleluya, va a sufrir. 
Your family is going to suffer if you don't repent and confess today before the Lord. Instead of having the God over your life, instead of having the hand of God over your life and your home and your future, God will put obstacles in your road and he will close doors, but God will not be mocked. Today, today you must come forward and give your heart and your life to God. Hermanos, alguien ahora tiene que decidir ¿Vas a tener la mano de Dios sobre tu vida? ¿O vas a decidir que el Señor ponga obstáculos en frente de ti porque tú sigues con el pecado? God is here today and God is giving someone a chance to repent. God is giving someone a chance to get right with God. The Lord is giving someone one more chance. El Señor está dando a alguien una chance más, una oportunidad más. Oportunidad más. El Señor está abriendo una ventana sobre este lugar. Hermanos, anoche, mi esposa es, aleluya, ella estaba ahí, ella te puede decir que la presencia de Dios cayó sobre mí. Y yo no pude, hermanos, aleluya, escribir el sermón que yo quería. Yo tenía que escribir este mensaje. I have written this because God wanted me to write this and it was so clear. Some of you need a supernatural cleansing. Hay alguien aquí que necesita, aleluya, un alabamiento sobrenatural de la presencia de Dios. Alguien aquí necesita la unción de Dios. And I'm getting ready to finish. You can stand up right here. Vamos a ponernos de pie. Vamos a mantener el silencio. I'm getting ready to finish. When the walls were infected, the priest was brought to help intervene. And there was a process of cleansing. Cuando las paredes se infectaron, ellos trajeron al sacerdote para intervenir y hubo un proceso de limpieza. Y yo no voy a repasar todo porque no tenemos tiempo. The priest had to get involved the walls need to be scraped clean. Las paredes, ellos necesitaban um, limpiar las paredes. Y tenían que inspectar de nuevo las paredes para asegurarse que sí funcionó la limpieza, la purificación. They had to inspect the walls after we were cleansed to make sure that the infection was gone. Now listen to this. Please, just for just a couple more minutes. Luego ellos traían dos pájaros para realizar una ceremonia, un poco de hilo de madera de cedro y escarlata o hisopo. They would bring hyssop, cedar wood, and scarlet yarn to perform a ceremony. Then they would kill one bird and they would sprinkle its blood there on the walls. Ellos mataron a un pájaro y pusieron la sangre sobre las paredes. Esto era simbolismo de la sangre de Cristo porque sin la sangre no hay perdón para los pecados pero con la sangre hay perdón con la sangre. Con la sangre al perdón, con la sangre al perdón. What they did next is they would allow the other bird to go free. Entonces luego ellos ellos permitieron que el otro pájaro, hallelujah. Volía liberamente. Esto era simbolismo 
de la nueva vida en Cristo, que hay libertad de Cristo. God, hallelujah, brought another bird to set me set free because he was showing there's liberty in Jesus. There's a new life in Christ. There's a new life outside of sin for you. There's a new day. There's a new future for you. Algunos de ustedes necesitan un nuevo comienzo. A few of you need a new start. A few of you have been living far from God for too long. Algunos de ustedes han estado muy lejos de Dios por mucho tiempo. Y vamos a hacer algo muy importante en el próximo momento. We're going to do something really important the next moment. We're going to put every distraction away right now and every thought away. Vamos a poner todo otro pensamiento a un lado. Olvídense de cada otra cosa. La presencia de Dios. Aleluya. 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 Es 
hermoso hablar en lenguas y hablar en el Espíritu. Voy a pedir que todos escuchen esto. Que cada lengua termine de hablar por un momento. Gracias a Dios. Ahora es el tiempo de recibir un nuevo mañana. Ahora es el tiempo de abrir lo que algunos han escondido por mucho tiempo.